就觉得整个《长月烬明》就像是一部史诗级的这种仙侠剧组，痛到极致，爱到极致。当你感觉到哎很开心很幸福的时候，冷不丁的编剧就给你戳一刀。Hello， 优酷的网友们，大家好，我是罗云熙。长月烬明，罗云熙，用三个词来形容长月烬明，分别会是什么词？我觉得第一个词可以用宿命，第二个词可以用抗争，第三个词黑暗荣耀。接演《长月烬明》后，有做了哪些功课呢？其实我做的功课就是先把自己当做观众去感受一下这个故事，然后发挥自己的想象，觉得这个人物可能在观众眼里他是什么样的形象，然后把这个形象具象化，然后再通过自己的表演把它诠释出来。你觉得挑战比较大的一场戏是哪一场？很多戏都非常难，因为其实我看剧本的时候，我就觉得整个《长月烬明》就像是一部史诗级的这种。仙侠剧组哦，就是可能你通过观看剧本里的那些字眼，你的大脑可能都跟不上那些文字的描述了。你必须飞速的去运转，才能在你的大脑当中构建出文字当中那种宏大的场面。所以我必须发挥我无穷的想象力，然后去先构造一个那种在剧本当中、在文字当中呈现的那个世界，然后我才能把它具象化。剧中有很多不同的造型，哪一套最吸引你？其实每一套衣服都很好看，就是整个服装团队都特别的用心，然后你能从服装上的每一个细节、每一颗配饰，你都能感受到诚意满满。细看了你会发现细节非常的精致，然后宏观的去看你会发现每一套服装都有不一样的设计，而且它的整体的风格又是非常统一的，人物的风格统一。角色与角色之间，比如说是叶希雾和谭台静当中又有非常 match 的东西，然后两个人组合在一起又是一种呃不同的感觉，所以就是非常佩服老师们的这种细心做事的这种用心的态度。听我说，谢谢你，因为有你。那我自己非常喜欢像明夜的那那一身战甲。包括景芒的五彩斑斓的黑，整个景芒时期的衣服也都是非常具有气势和这种不一样的感觉。就可能你在其他剧里边很少见到这样子的一种非常张扬却又非常细腻的这种服装的造型吧。三场大婚的造型也都非常好看。景国时期的大婚，包括明夜的大婚，以及最后魔神的大婚，每一个。服装都是根据场景、根据人物、根据，呃不同时期的状态去有不同的一些特点以及细节，对，所以我觉得非常的用心，而且细节不怕人去细细细抠，我觉得这就是我们用心的地方，也希望观众能被这种用心所感染和感动吧。怎么形容谭台静和叶希雾在景国的那一段感情？整个景国的这一部分是相爱相杀的，唐中带刀，然后刀中带唐，就是当你感觉到哎很开心很幸福的时候，冷不丁的编剧就给你戳一刀；当你觉得哇痛到极致的时候，他又给你一束曙光，这就是巧妙的地方，痛到极致，爱到极致。天然就像谭台静、叶希雾的神助攻，你怎么看他在两人感情中起到的作用？这就是我说的那个嘛，景王时期非常甜蜜的那一段，然后天然确实在这个阶段起到了一个非常好的助攻作用，就是帮助两人感情进一步的，呃，有一个进步，有一个下属能够帮自己的 boss， 然后去成全一些事情，非常友好的合作关系，嗯。后面谭台静把解药给了叶青玉，就是为了报恩天然，不算是报恩吧，就是关心一下自己下属的私人生活。虽然谭台静有撮合叶青玉和天然，但是让天然连上八十天班不休息，还要写报告。对此，有什么想替谭台静辩解一下的吗？首先，我不想为他辩解，你知道吗？拍那场戏的时候、啊，哈，我看词儿的时候有有被触动到，就是说，哇，谭台静确实比较严厉哈，然后感觉好像天然八十多天都没有休息过。珍妮她的那个表现非常的真实，然后好像感觉挺有趣的。然后，但其实我反过来想一想
，你有一个能够督促自己全新搞事业的上司，也是一件蛮好的事情。对，然后我觉得，呃，这段非常的有意思，大家到时候也可以去好好的看一看。你演完这部戏之后，有留下哪些后遗症吗？后遗症啊。呃，还好，还好，还好。但是就是真真正正成为了谭太静，大半年的时间，然后你感受到了谭太静整个人生当中的喜怒哀乐，你需要时间去抽离出来。这部剧正在热播中，有什么话想对剧粉说？我想说，其实可能大家和我一样期待这部剧蛮久了。我希望大家和我一,一起，在追剧的这个过程当中，感受到长月烬明带给大家的喜怒哀乐。也希望大家能够积极的讨论吧，然后讨论长月烬明的这个剧情，因为你挖的越多，你会感受到咱们剧组的细节越多，所以一定要用心去看。嗯。